வணக்கம் நேர்களே என்னோடய பேர் மாதவ் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தியான வீடியோவாக இருக்கலாம் பட் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஐ ஓப்பனரான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஒரு எப்படிலாம் நம்மளை சுற்றி சில விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த வீடியோ மூலமாக தெரிஞ்சுப்பீங்க நம்மளில் நிறைய பேர் ஒரு பொருள் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுறோம் அந்த பொருளோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது பிராண்டு இந்த மாதிரி பிராண்டு அதோட சர்வீஸ் சப்போர்ட் எப்படி கிடைக்கும் ஃப்யூச்சரில் அந்த கம்பெனி இருக்குமா இருக்காதா அது நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுறோம் ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு ஒரு பொருளை வாங்குறான்னு முடிவு பண்ணுறோம் ஓகே அந்த பொருளை வாங்குறான்னு முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்குற என்ன விஷயம் எந்த இடத்துல அந்த பொருளை வாங்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அடுத்தது பார்க்குறோம் நிறைய நிறைய பேர் நம்மளை ப்ரிஃபர் பண்ணுறது ஒரு பெரிய மல்டி பிராண்ட் அவுட்லெட்டாக இருந்தால் நமக்கு சர்வீஸ் இஷ்யூஸ் எதுவும் இருக்காது டெலிவரி சீக்கிரமாக கிடைச்சிரும் கஸ்டமர் கேர் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மெயினான மூணு விஷயங்கள் பார்த்து தான் ஒரு பெரிய மல்டி பிராண்ட் அவுட்லெட்டை சூஸ் பண்ணுறோம் பட் அது எல்லா நேரத்துலேயுமே கரெக்டாக இருக்குமா இருக்காதா அப்படிங்கிறது நீங்கள் இந்த வீடியோ மூலிமா டிசைட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எனக்கு ஒரு கசப்பான ஒரு சம்பவம் நடந்தது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல் சேலம்ல இருந்து ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல் சேலம் அஞ்சு ரோடு கிட்டே இருக்குது அங்கே டிசம்பர் ரெண்டாம் தேதி ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கிறதுக்காக நான் போகிறேன் அது வந்து என்னோடய பிரதர் இன்லா வீட்டுக்காங்க கெண்ட் ஆரோ வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் எயிட் லிட்டர்ஸ் மாடல் வந்து பேர்ல் அப்படிங்கிறது ஸோ நான் அந்த பர்டிகுலர் மாடலை ஒரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டு ஃபோர் இயர்ஸ் த்ரீ அண்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கெண்டோட ப்ராடக்ட் நல்லாயிருக்கு ப்ளஸ் அவங்களோட சர்வீஸ் சப்போர்ட் நல்லாயிருக்கு அப்படின்ற ஒரே விஷயத்துக்காக தான் நான் வந்து அவங்களுக்கு கெண்ட்டை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன் ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க பொருள் எப்படி இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் வேறு அது கேட்டால் கண்டிப்பாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு ஏதோ ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறத விட நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க போட ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் இருக்குன்ற ஒரு அக்கறையில் இந்த ப்ராடக்டை நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன் அதே மாதிரி அடுத்தது எங்கே வாங்கலாம் முடிவு பண்ணும்போது நிறைய அவுட்லெட் சேலங்களுக்கு இரு இருந்த போதும் ரிலையன்ஸுக்கு போயிட்டால் கொஞ்சம் நம்பிக்கையாக இருக்கும் பெரிய ஷோரூம் கஸ்டமர் கேட் நல்லாயிருக்கும் டெலிவரும் சீக்கிரம் கிடைச்சோங்கிற அதே ஒரு ஆஸ்பெக்ட்காக தான் நான் ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல் ஆஃப் பண்ணேன் பட் அது எவ்வளோ பெரிய தப்பாக போச்சு அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலான்ட்டுருக்கேன் டிசம்பர் ரெண்டாம் தேதி போயிட்டு புக் பண்ணுறேன் கேன் டாரோ இது ஆட்டோ பியூரிஃபையர் சேல்ஸ் பர்சன் கிட்ட பேசிடுறேன் நெகோசியேஷன் நடக்குது நெகோசியேஷனுக்கு அப்புறம் பர்டிகுலர் ரேட் சொல்கிறாரு ஃபைனல் பண்ணிடும் அதுக்கு கம்மியாக பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாரு சரி டெலிவரி எங்கேன்னு கேட்டதுக்கும் சேலம்லேருந்து அஞ்சு ரோட்ஸ் அந்த கரெக்ட் கரெக்டான ஷோரூம் இருக்கிற இடத்துலேருந்து தேர்ட்டி த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் தூரத்தில் இருக்கிற வனவாசிங்கிற இடம் அங்கே தான் டெலிவரி நான் சொல்கிறேன் உடனே சேல்ஸ் பர்சன் சொல்கிறாரு அவர் பேர் தேவராஜ் சொல்கிறாரு ஸோ தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு டெலிவரி ஃப்ரீ அதுக்கு மேலே வந்து பர் கிலோமீட்டர் அப் அண்ட் டவுன் கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு பர் கிலோமீட்டர் டென் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் நீங்கள் எப்போ பண்ணோம் அப்ராக்சிமேட்டாக உங்களுக்கு பர் கிலோமீட்டர் டென் ருபீஸ் ஸோ த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் மேலே இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து அப் அண்ட் டவுன் கேல்குலேட் பண்ணிட்டு சிக்ஸ்டி ருபீஸ் டு செவன்டி ருபீஸ் நீங்கள் வந்து டிரைவர் கையில் கொடுத்துட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதை நான் அக்ரி பண்ணிக்கிறேன் அக்ரி பண்ணிட்டு புக் பண்ணுறேன் கேஷாக பே பண்ணுறேன் பே பண்ணிவிட்டு டெலிவரி எப்போன்னு கேட்டதுக்கு சரி இப்போ ஸ்டாக் கொஞ்சம் வர வேண்டியிருக்கு இன்றைக்கி சனிக்கிழமை உங்களுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை கண்டிப்பாக பொருள் வந்துடும் சொல்லி கமிட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு சரி இந்த கமிட்மெண்ட்டை ஏற்றுக்கிட்டு நானும் கிளம்பி போகிறேன் டிசம்பர் அஞ்சாம் தேதி நான் அங்கே தான் இருக்கிறேன் ப்ராடக்ட் வரணும்னு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ப்ராடக்ட் வரல நான் உடனே சர்வீஸ் சென்டர் க சேல்ஸ் பர்சன் கால் பண்ணிவிட்டு நான் கேட்குறேன் இந்த மாதிரி நீ கமிட் பண்ணிக்கோங்க ப்ராடக்ட் இன்னும் வரல அப்படின்னு சொல்கிறான் அவர் நாளைக்கு கண்டிப்பாக ப்ராடக்ட் வந்துடும் சார் கொஞ்சம் மறுபடியும் கமிட் பண்ணி கொடுக்குறாரு சரி ஒரு நாள் தானே நானும் வெயிட் பண்ணுறேன் அடுத்த நாளும் ப்ராடக்ட் வரல ப்ராடக்ட் வந்தது ஏழாம் தேதி வியாழக்கிழமை டிசம்பர் ஏழாம் தேதி வியாழக்கிழமை ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணணும் இன்ஸ்டலேஷனுக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் உள்ள கால் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னார் அதே மாதிரி என்னோடய பிரதர் இன்லாவுக்கு அடுத்த நாள் டிசம்பர் எட்டாம் தேதி இன்ஸ்டலேஷனுக்காக ஒரு ஜென்டில்மேன் கால் பண்ணுறார் கால் பண்ணிவிட்டு அவர் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா சிட்டி லிமிட்
எனக்கு ஒரு டவுட்டு ஒரு வேலை கிண்டில் ப்ராசஸ் மாற்றிட்டாங்களா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் உடனே கிண்டோட கஸ்டமர் கேர் சென்டருக்கு நான் கால் பண்ணுறேன் டோல் ஃப்ரீ நம்பருக்கு அப்போ தான் எனக்கு ஒரு விஷயம் ஷாக்கான விஷயம் தெரிய வருது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் கேர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கிளியராக ஒரு விஷயம் எனக்கு சொல்கிறாரு ஸோ ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டலுக்கும் கெண்டுக்கும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட் படி கெண்ட்லேருந்து சர்வீஸ் சப்போர்ட் உங்களுக்கு கிடைக்காது நல்லா பார்த்துக்கோங்க கெண்ட்லேருந்து டைரெக்டான சப்போர்ட் உங்களுக்கு கிடைக்காது உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டலேஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது ரிலையன்ஸோட ஆளுங்களாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சர்வீஸ் சப்போர்ட் கூட கெண்டு உங்கள் ஆள் தான் இருக்கும் கெண்டோட ஆள் கிடையாது ஸோ ரிலையன்ஸோட ஆளுங்களே தான் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தெளிவான ஒரு விஷயத்த என்கிட்ட சொல்கிறார் நான் மறுபடியும் க்ராஸ் செக் பண்ணி கேட்குறேன் ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல் தான் சொல்கிறீங்களான்னு கேட்குறேன் டவுட்டில் ஆமாம் சார் ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல் மெயினான அவுட்லெட் தான் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தெளிவாக சொல்கிறார் உடனே நான் அந்த காலை கட் பண்ணிவிட்டு அந்த சேல்ஸ் பர்சன் கால் பண்ணுறேன் என் அட்டன் பண்ண சேல்ஸ் பர்சன் நான் கால் பண்ணுறேன் கால் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இன்ஸ்டலேஷன் உங்கள் பர்சன் கால் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இன்ஸ்டலேஷன் சார்ஜஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆகுன்னு சொல்லியிருக்காரு இது என்ன விஷயம்னு சொல்லி நான் கேட்குறேன் நான் அவர்கிட்ட காட்டிக்கல அதாவது கெண்ட் சர்வீஸ் சென்டருக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி பேசின விஷயத்தை அவர்கிட்ட காட்டிக்கல அதனால் ஒரு நான் இந்த விஷயத்தை கேட்டவுடனே அவர் சொன்னார் நம்ம சார் சிக்கிமெண்ட் வெளியே இருக்கிறதுனால நீங்கள் அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மினிமம் சார்ஜ் நீங்கள் பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாரு நான் புக் பண்ணும்போது இந்த விஷயத்தை நீங்கள் சொல்லவே இல்லை அப்படின்ற விஷயத்தை நான் அவர்கிட்ட கேட்குறேன் இல்லை சார் நான் சொல்லியிருப்பேனே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு தோரணையில் கேட்டார் நான் கிளியராக சொன்னேன் நம்ம டெலிவரி விஷயத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ மூணு கிலோமீட்டர் வெளியே போகுதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதோடய டெலிவரி சார்ஜஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வரும் வரும் சிக்ஸ்டி செவன்டி ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா வரும் இதெல்லாம் சொன்னீங்க இந்த பேச்செல்லாம் போய்ட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்கணும் அதை நீங்கள் சொல்லவே இல்லை ஏன்னா நான் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் கெண்ட்லேருந்து இன்ஸ்டலேஷன் ஃப்ரீ தான் அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியும் அந்த நம்பிக்கையில் தான் நான் வந்து அதை பற்றி டாபிக் எடுக்கல அப்படின்னு சொன்னேன் அது வரைக்கும் இல்லை சார் கண்டிப்பாக சார்ஜஸ் இருக்கும் சிட்டி சிட்டி லிமிட் வெளியே இருக்கிறதுனால அப்படின்னு சொல்லி அவரையும் சொல்கிறாரு நேர் கொண்டு நான் அதுக்கப்புறம் தான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் விஷயத்த நான் கெண்ட்டு சர்வீஸ் சென்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டலேஷன் ஜென்ரலாக ஃப்ரீ தான் பட் ரிலையன்ஸுக்கும் கெண்ட்டுக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்குன்ற மாதிரி அதை சொன்னார் ஸோ அதுபடி கெண்டோட வாரண்டி சப்போர்ட் கிடைக்காதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது உண்மையா அப்படின்னு கேட்குறேன் அதுக்கப்புறம் அவர் கொஞ்சம் ஹெசிடேட் பண்ணுறாரு தயக்கமாக பேசுகிறாரு அதுக்கப்புறம் முன்னாடி சொல்கிறாரு சார் ஓகே சார் நான் உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் ஃப்ரீயாக ஆனால் பண்ணி கொடுக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபேவர் பண்ணுற மாதிரியே கவர்மெண்ட் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் எதிர்பார்க்குறது வாரண்டி நார்மலான ஒரு விஷயம் இன்ஸ்டலேஷன் ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டலேஷன் ஃப்ரீயாக பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது வந்து ஒரு ஃபேவராக மாற்றி அவர் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயத்த என்கிட்ட முன் வச்சார் சரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணால் போதும் இருக்கிற வாட்டர் ப்ரூஃப் ஆல்ரெடி ப்ராப்ளம் உள்ளது சீக்கிரமாக இன்ஸ்டால் பண்ணால் போதும் சொல்லி நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் பட் கால் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது இந்த மாதிரி இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு இவ்வளோ கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது ஒருத்தர் வந்து சார்ஜஸ் இருக்குன்றாரு ஒருத்தர் சார்ஜஸ் இல்லை நான் ஃபேவர் ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகணுங்க எனக்கு புரிய புரியல நாளைக்கு ஏதாவது ப்ராடக்ட் ஃபெயிலியரு நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது விஷயம் வந்ததுன்னா ஒரு வாட்டியும் கால் புக் பண்ணால் யாரை நான் கால் பண்ணி பேசணும் ரிலையன்ஸ்க்கே ஃபோன் பண்ணி கே கேட்கணுமா இல்லை அவங்க வேறு ஏதாவது புது ப்ராசஸ் சொல்லுவாங்களா ஒவ்வொரு வாட்டியும் கால் பண்ணும்போது சிட்டி லிமிட்டுக்கு வெளியே இருக்குது நீங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சிட்டிங் சார்ஜ் கொடுத்தா ஒன்றுன்ற மாதிரி பிரச்சனை பண்ணுவாங்களா அது அந்த டைமில் நான் பேசிகிட்டு இருக்க சேல்ஸ் பர்சன் நாங்கள் கம்பெனியில் இருப்பாரா இருக்க மாட்டாரா ஸோ இதெல்லாம் வந்து எனக்கு மைண்டில் ஓடிட்டு இருந்தது அதனால் நான் முடிவு பண்ணேன் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பெட்டர் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் எங்கே கெண்டோட வாரண்டி சப்போர்ட் எந்த அவுட்லெட்டில் கிடைக்குதோ அங்கே நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தெளிவான ஒரு முடிவு பண்ணேன் அந்த முடிவு வந்த உடனே நான் அந்த சர்வீஸ் பர்சனுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் சேல்ஸ் பர்சனுக்கு இந்த மாதிரி நான் ப்ராடக்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலான்ட்ருக்கேன் என்ன ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டேன் உடனே அவர் எதுக்கு சார் பண்ணுறீங்க நான் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி கொடுக்குறேங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் கேட்குறாரு நான் இந்த தெளிவான விஷயத்த நான் சொன்னேன் நாளைக்கு இந்த
அவங்களோட கூப்பனாக கொடுப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த கூப்பனை விஷயம் என்ன பிரயோஜனம் நீங்கள் வேறு ஒரு அவுட்லெட்டுக்கு போயிட்டு அந்த பொருளை வாங்க முடியாது ரிலையன்ஸ்லேயே நீங்கள் வேறு ஏதோ பொருளை வாங்கிக்கணும் இந்த மாதிரி லாக் பண்ணாங்க இது வந்து எனக்கு நிறைய கோபம் வந்துச்சு நான் ஆர்கியூ பண்ணிட்டேன் நான் உங்களுக்கு கேஷாக தான் கொடுத்தேன் எனக்கு கேஷாக தான் வந்தாகணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன் இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ப்ரொவிஷன் இல்லைன்னா அதில் எனக்கு தெரியாது நான் எனக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் கேஷ் தான் கொடுத்தாகணும் அதில் எந்த ஒரு செகண்ட் தாட்டும் இல்லை எனக்கு கேஷ் தான் வேணும்னு சொல்லி நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் நான் செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒரு ஒன் ஹவரில் கால் பண்ணுறேன்னாரு கரெக்டாக அதே மாதிரி ஒரு ஒன் ஹவரில் கால் பண்ணார் சார் அதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு அப்ரூவல் வாங்க வேண்டியிருக்கு ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு நான் மெயில் அனுப்பணும் இன்றைக்கி சண்டேவாக இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி ரெஸ்பான்ஸ் வராது ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் நான் உங்களுக்கு எப்படியாவது முடிச்சு கொடுத்தரேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சொல்கிறார் நெக்ஸ்ட் வீக்கு மண்டே ஆரம்பிச்சிருச்சு எந்த ஒரு நான் நானாக தான் ஃபோன் கால் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எப்போ ப்ராடக்ட் ரிட்டன் பண்ணுறோம் ரிட்டன் பண்ணுறோம்னு சொல்லி கடைசியில் நான் எனக்கு தோணிச்சு நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்கிறதோட பொருளை கொண்டு போய் அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு ஒரு அக்னாலேஜ்மெண்ட் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தோணிச்சு நான் பிரதர்லாம் கிட்ட சொல்லிட்டேன் அவங்க டிசம்பர் பதிமூணாம் தேதி சாரி ரிட்டன் டிசம்பர் ஒம்பதாம் தேதி அந்த பொருளில் போயிட்டு சாரி டிசம்பர் பதிமூணாம் தேதி தான் டிசம்பர் பதிமூணாம் தேதி அந்த பொருளை போய் ரிட்டன் பண்ணிவிட்டு ஒரு அக்னாலேஜ்மெண்ட் வாங்கிக்கிறார் அக்னாலேஜ்மெண்ட்டில் என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் சேஞ்ச் த மைண்ட் அப்படின்னு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க அந்த ஸ்லிப்பு நான் வேணும்னா கூட எங்கே ஒன்றா ப்ரூஃப் ஆக காட்ட சான்ஸ் தயாராக இருக்கேன் அந்த ஸ்லிப்பில் தெளிவாக போட்டிருக்காங்க கஸ்டமர் சேஞ்ச் த மைண்ட் அப்படின்ற மாதிரி ரிமார்க்ஸ் எழுதி கொடுத்துருக்காங்க இதில் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்குது அவங்க தெளிவாக போட்டிருக்கலாம் வாரண்டி இஷ்யூ இருக்கிறதுனால அவங்க ரிட்டன் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி அந்த ஸ்லிப்பில் போட்டிருக்கலாம் அதை அவங்க போடலாம் ஸோ இங்கே ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் டார்ச் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்கிறது நல்லா தெரியுது அடுத்தபடி நான் பொருளை சர்ண்டர் பண்ணியாச்சு அடுத்தது நான் கேஷ் தான் வாங்கணும் அதுக்கு பதிமூணாம் தேதியிலேருந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸுமே இல்லை பதினஞ்சாம் தேதி டிசம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி நான் அவங்களோட டெஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் சேலம் ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டலோட டெஸ்க் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு இது என்னங்க இஷ்யூ ப்ராடக்ட் கொடுத்துட்டு வந்தாச்சு அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டீங்க கேஷ் கொடுக்குறீங்க எவ்வளோ டிலே பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டதுக்கு சார் நீங்கள் வந்து பிரான்ச் மேனேஜர் கிட்ட பேசி பாருங்க அப்படின்றாரு நான் பிரான்ச் மேனேஜர் நம்பர் கொடுங்கன்னா கொடுக்க மாட்டேறாங்க நானும் இந்த மாதிரி கோபமாக கற்றி விட்டேன் அவங்க பிரான்ச் மேனேஜர் எனக்கு கால் பண்ண சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அவர் அவர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு கால் பண்ணுறார் அவருடைய பேர் குழந்தை அப்படின்னு நினைக்கிற சொன்னார் அவர் தான் பிரான்ச் மேனேஜர் நான் நினைக்கிறேன் அவர்கிட்ட கேட்டப்போ மறுபடியும் அவர் முதலேருந்து ஆரம்பித்தார் சார் என்ன ரீசனுக்காக சார் ரிட்டன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் அவர்கிட்டையும் இதே விஷயத்த நான் சொன்னேன் வாரண்டி சப்போர்ட் தான் எனக்கு விஷயம் கம்பெனி வாரண்டி இல்லாததுனால நான் நம்பலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் சரி சார் நான் வந்து கிணட்லேருந்தே உங்களுக்கு இன்ஸ்டலேஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்போ பரவாயில்லையா அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து கேள்வி கேட்டார் அது கேட்டப்போ எனக்கு தோணிச்சு ஓகே கிணட்லேருந்து பண்ணுறீங்கன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஓகே சார் நான் அடுத்த நாளில் நான் ப்ராடக்ட் அனுப்பி இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் டோக்கன் வந்து கொடுக்குறாரு அந்த இடத்துல நான் அவருக்கு ஒரு செக் மேட் வச்சேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ சொல்கிறத என் உங்களோட அஃபிஷியல் இமெயில் ஐடியிலேருந்து என்னோட இமெயில் ஐடிக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி இந்த பில்லுக்கு அகேன்ஸ்டாக வாங்கின கஸ்டமருக்கு இனிமேல் எல்லாமே இந்த முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் ஒரு வருஷம் முடிகிற வரைக்கும் கிண்டோட வாரண்டி சப்போர்ட் மட்டும்தான் கிடைக்கும் ரிலையன்ஸ்லேருந்து யாரும் வர மாட்டாங்க மறுபடியும் சார்ஜஸ் இருக்குன்னு சொல்லி கேட்க மாட்டாங்க அப்படி ஏதாவது கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் லீகல் ஆக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தெளிவான ஒரு மெயில் மட்டும் எனக்கு கொடுத்துருங்க எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அவர் கொஞ்சம் நிறைவு ஆரம்பிக்கிறார் நான் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டோன்னே அவர் கொடுக்க முடியாதுங்கிறது அது நல்லாவே தெரிஞ்சிச்சு அவர் கொஞ்சம் ஹெசிடேட் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னே எனக்கு இருந்த டவுட்டு டபுள் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு சேலை க்ளோஸ் பண்ணணும் ப்ராடக்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணுறதை கேன்சல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரே விஷயத்துக்காக மட்டும்தான் அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்றது நான் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் சார் நான் செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு நான் கால் பண்ணு
ப்ராடக்ட்டு எப்போ கேஷ் வரும்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் வேறு தான் எனக்கு வேண்டாம் இன்றைக்கி இஷ்யூ க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி பதினாறாம் தேதி நான் எஸ்எம்எஸ் ரிப்ளை கொடுக்குறேன் எனக்கு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் கால் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வலியுறுத்துகிறேன் அவரை அதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ரிப்ளை கொடுக்குறாரு சாரி சார் நான் ஷோரூமில் எஸ்எம்எஸ் அனுப்பியிருக்கேன் அங்கேருந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு எஸ்எம்எஸ் ரிப்ளை கொடுக்குறாரு அவர் என்கிட்ட பேசுறதுக்கு ரெடியாக இல்லை அதுதான் வந்து நான் சொல்ல விரும்பல ஒரு அடுத்த மெசேஜ் நான் அனுப்புகிறேன் சோஷியல் மீடியாவோட பவர் உங்களுக்கு தெரியலன்னு நினச்சிட்ருக்கேன் ஸோ எப்படி நான் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஒரு ரிப்ளை மெசேஜ் அவர் கொடுத்துட்டேன் அந்த மெசேஜ் அனுப்பி ஒரு கால் மணி நேரத்தில் ஷோரூம்லேருந்து எனக்கு கால் வருது அந்த டெஸ்க்லேருந்து எனக்கு கால் வருது ஒரு லேடி பேசுகிறாங்க சார் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி ஈவினிங்குள்ளே நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ண பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு நல்லா பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க தான் சொல்கிறாங்க கன்ஃபார்மாகவும் சொல்லலை மேற்கொண்டு என்ன பண்ணுறோங்கிறது எனக்கு தெரியல ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டு என்ன பண்ணுறது ரிட்டர்ன் எப்படி கேஷ் வாங்கிறது கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்களா இன்னும் எவ்வளோ நாள் அலைய விடுவாங்க வீட்டில் இருக்கிற மிஷின் ஆல்ரெடி ப்ராப்ளமில் இருக்குது உடனே புது பொருளை வாங்கணும் சொல்லி நான் அந்த டென்ஷனில் இருக்கும்போது தான் எனக்கு தோணிச்சு சரி பேசாமல் சோஷியல் மீடியாவில் நம்ம வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்தது நான் வீடியோவும் ரெக்கார்டும் பண்ணேன் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் டிலே பண்ணிட்டேன் வேண்டாம் முதல்ல கேஷ் வர வேண்டியிருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா ஈவினிங்கு ஒரு எட்டு மணி போல் பதினாறாம் தேதி அந்த லேடி மறுபடியும் கால் பண்ணுறாங்க சார் உங்களுக்கு அப்ரூவல் வந்துருச்சு நீங்கள் கேஷ் வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்த நாள் இன்றைக்கி பதினேழாம் தேதி மதியம் என்னோடய பிரதரில் போயிட்டு கேஷ் வாங்கிக்கிறார் ஓவராலாக என்னோடய அந்த இஷ்யூ க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இதில் நான் சில விஷயம் எங்கே ஒரு இடத்துல நான் ஓகேன்னு நான் தலையை ஆட்டியிருந்தேன்னா ஸ்டார்டிங்கில் இந்த சேல்ஸ் பர்சன் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாரு சயின்ஸ் பர்சன் ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் தலையாட்டியிருந்தால் கூட எனக்கு ஃப்யூச்சரில் சர்வீஸ் போட்டு எப்படி இருக்குங்க எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது செகண்ட் லெவலில் ஸ்டோர் மேனேஜர் எனக்கு சொல்கிறாரு சார் நான் உங்களுக்கு கெண்டோட சர்வீஸ் போட்டே கொடுக்க வைக்கிறேன் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறோங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்பயும் நான் ஓகேன்னு சொல்லியிருந்தேன்னா எந்த ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் இல்லாமல் மெயில் அப்புறம் இல்லை எனக்கு கன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லாமல் நான் அக்செப்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா அப்போவும் அதுக்கப்புறம் எப்படி வாரண்டி சாப்பிடுங்கன்னு டவுட் எனக்கு ஃபுல்லாகவே இருந்திருக்கும் இதுலேருந்து டேக் அவே நீங்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கெண்ட் வாட்டர் பியூரிஃபை வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வாரண்டி கம்பெனி வாரண்டி கிடைக்கவே கிடைக்காது ரிலையன்ஸ்லேருந்து மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சொல்லுவாங்க அவங்க மெயினாக எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் அப்செல்லிங் நீங்கள் பொருள் வாங்கிட்டீங்க அதுக்கான ஆக்சசரிஸ் புஷ் பண்ணுறது ஃபில்டர் வெளியே ஃபில்டர் வச்சுக்கோங்க உள்ளே இந்த ஃபில்டரை போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இதில் இருக்க ஃபில்டர் நல்லாயிருக்காது ரிலையன்ஸோட ப்ராண்டோட ஃபில்டர் இருக்குது அப்படி எது வேணால் சொல்ல சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் பொருள் வாங்கிறது இல்லாமல் மேலே உங்கள் க கையில் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா பே பண்ண வச்சுருவாங்க நான் கெண்ட்டு எங்கள் வீட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணப்போ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு அப்செல்லிங் கான்செப்ட்டும் இல்லை வந்தாங்க இன்ஸ்டால் பண்ணாங்க ஒரு வால் மட்டும் அடிஷ்னல் ஒரு வால் மட்டும் இருந்தது அது மட்டும் த்ரீ ஃபிஃப்டி சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருந்தாங்க க்ளீனாக இருந்தது ஸோ ரிலையன்ஸு எப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் இருக்குன்னு எனக்கு கண்டிப்பாகவே தெரியல சிட்டியில் இருந்தீங்கன்னா ஒரு வேலை உங்களுக்கு நல்ல சப்போர்ட் கிடைச்சாலும் கிடைக்கலாம் அதுவும் டவுட்டு தான் இருந்தாலும் சர்வீஸ் சப்போர்ட் கம்பெனி பிராண்டட் சப்போர்ட்டாக இருந்தால் எப்போவுமே உங்களுக்கு நல்லது ஏன்னா அவங்களோட பிராண்ட் வேல்யூ மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக அவங்க பெட்டராக ஒரு ஸ்டெப் ஆகிட்டா ஸ்டெப் எடுப்பாங்க இன்கேஸ் ப்ராடக்ட் ஏதாவது இஷ்யூ இருக்குன்னா ப்ராடக்டே மாற்றி கொடுத்துருக்கோம் அவங்களை ரைட்ஸ் இருக்குது பட் ரிலையன்ஸ் எப்படி பண்ணுவாங்கிறது எனக்கு தெரியல இந்த விஷயம்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட அவேர்னஸ்க்காக தான் இந்த வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இனிமே இந்த மாதிரி ஏதாவது வாரண்டி சம்மந்தமான இஷ்யூஸ் இருக்குதுன்னா நீங்கள் வந்து பெஸ்ட்டு அந்த ஸ்டோர் மேனேஜர் கிட்ட நீங்கள் ரைட்டிங்கில் வாங்கிக்கோங்க பிராண்டோட சப்போர்ட் மட்டும்தான் கிடைக்குன்ற மாதிரி தெளிவாக வாங்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட்டும் உங்கள் ப்ரூஃப் உங்கள் கையில் எப்போவுமே இருக்கும் அது உங்களுக்கு லீகலாக போகும்போது கூட உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம வாங்குகிற பொருள் வீட்டுக்கு வர்ற பொருள்
உங்களுக்கு ஏதாவது இதே மாதிரி விஷயம் வாரண்டி ரிலேட்டட் சம்மந்தம் இல்லை அவங்க ஏதாவது உங்களை ஏமாத்துகிற மாதிரி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு நடந்ததுன்னா கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் நான் இதே மாதிரி அப்டேட்டடாக இருக்கேன் உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஜெய்ஹிந்த